Hi, wir sind auf der IFA 2013 jetzt bei Kobo angekommen am Stand und die kanadische Firma bringt auch in Deutschland demnächst ein 10 Zoll Tablet auf den Markt, was mit einer ziemlichen High-End Ausstattung aufwartet und hauptsächlich auf das Lesen von Büchern und Magazinen ausgelegt ist, deswegen auch diese angepasste Oberfläche. Darunter steckt allerdings ein ganz normales Android 4.2.2 Jelly Bean, dürfte demnächst auch ein Update bekommen und die Hardware ist sehr interessant, denn das Gerät hat ein 10,1 Zoll Display mit einer WQXGA Auflösung von 2560 x 1600 Pixeln. Unter der Haube steckt ein Nvidia Tegra 4 Prozessor, der hat diese bekannten vier ARM Cortex R15 Kerne und den äh, Stromsparkern noch dazu, 2 GB Arbeitsspeicher und 16 GB integrierter Flash-Speicher. Die Speichererweiterung ist bei dem Modell leider nicht möglich, denn einen SD-Kartenslot gibt es nicht. Ähm, da oben haben wir eine 1,3 Megapixel-Kamera und daneben natürlich noch den Lichtsensor. Und wir gucken mal uns die Seiten des Geräts an. Da haben wir hier einmal den Kopfhöreranschluss und einen Micro-HDMI-Ausgang. Daneben sitzt der Micro-USB-Anschluss. Hier drüben dürfte ein Mikrofon sein. Am unteren Ende ist jetzt nichts weiter, außer so ein paar Kleberspuren. Das ist ein Vor, äh, Vorproduktionsgerät, deswegen noch nicht ganz sauber. An der rechten Seite gibt es nichts weiter, außer eben den äh, Lautstärkeregler. Und am oberen Ende kommt noch dazu der Ein- und Ausschalter. Das ist so ein Slider, der schnippt man hin und her und dann geht das Gerät an und aus. Das soll wahrscheinlich verhindern, dass man das Gerät unabsichtlich an- und ausschaltet. Daneben haben wir noch die Power-LED, die bei dem Gerät hier gerade leider nicht funktioniert. Bei den Produktionsgeräten wird das dann alles kein Problem mehr sein. Ähm, auf der Rückseite sehen wir hier zwei Lautsprecher und dieses etwas spezielle Design. Das hat so ein bisschen so Diamantenanmutung. Wie man sieht, gibt es keine rückwärtige Kamera, da verzichtet Kobo drauf, denn wie die meisten Hersteller noch nicht so ganz begriffen haben, wollen nur wenige Leute mit ihrem Tablet auch Fotos machen. Ähm, interessant ist das Design deswegen, weil man hier von der Seite ganz gut sieht, dass sie dadurch in der Lage sind, nach unten hin dünner zu werden, obwohl das Gerät natürlich an sich nicht unbedingt dünner wird und insgesamt immer noch 9,9 mm dick ist. Das das Gewicht ist mit 627 Gramm im Rahmen, wie bei vielen ähm, Android-Tablets oder der 10 Zoll-Tablets generell, ganz normales Gewicht für die Größe. Ähm, der Akku soll ausreichen, um damit neun Stunden problemlos im Internet zu surfen und so weiter. Dreht man allerdings in den speziellen Lesemodus, dann soll das Gerät mehrere Wochen durchhalten sogar, weil eben nur ganz wenig Leistung benötigt wird, je nachdem wie hell das Display eingestellt ist. Ähm, Kobo wird uns gleich noch was zu der Software erzählen, dazu aber mehr im zweiten Teil des Videos, dann allerdings in Englisch. Hey, I'm Roland from Mobile Geeks and we're right here with James from Kobo and he's going to show us around the software features that are kind of special on the Kobo Arc 10 HD. Okay, so on the uh, Kobo Arc 10 HD is the first fully Google certified tablet that is designed for readers. So when we say designed for readers, you'll see the first thing you come to is the reading dashboard, which really prioritizes all of the content and features and activities that readers value the most on a tablet. So you'll see this reading dashboard has the user's most recent book that they've opened, any new uh, magazine art, uh, issues that may have arrived from their subscriptions. It has articles from Pocket, um, has stats about, the user, about your reading behavior, maybe recommendations. All of the content, this, this, the idea of this screen is to centralize access to all of the important reading activities that you do on your tablet. But because this is a fully Google certified tablet, it's not just about reading. You can see that you have a dock on the left where all of your important apps can go. And if you swipe to the left, you find a very familiar Android uh, experience where you can put more apps, where you can pin some of your widgets, you can customize the background. You can see the uh, familiar Android app tray is here. But we think that um, Tablets shouldn't just be about apps. More importantly, tablets are really about the content that apps give you. So if you swipe back to your home screen, to your dashboard, and swipe again over to the right, what you find is your library. And in your library is where you create collections of all the content you consume on your tablet. That content might be books, and you can see your entire library of books. It might be magazines. But of course, because it's a tablet, The content you can consume could be websites or it could be YouTube videos, it could be music. So in these collections, you can 
collect and store and organize all of those different kinds of content. So here's a collection that I've created that's about cooking. And you can see that I've got a cookbook, I've got some links to various cooking websites. Um, I've pinned a little note about you know a cooking recipe and how I can do it. There's even a YouTube video. So in my library, I can store all of the different kinds of content that I can consume on a device. Um, all of it looks very familiar in this sort of book. It's presented in this bookshelf kind of metaphor that allows me to very visually see all of the different co collections of content that I've got. Um, things like my articles from Pocket, I don't need to go into the, into the Pocket app to find them. I'm able to visually browse them, move them around, re and resize them and reorganize them in any way I like. Can you show us the reading experience itself? Because you're doing something interesting with the uh, moving through the articles, right? With moving... If you so, go into a magazine, you had this... Oh, the ma so the magazine reading experience is uh, very interesting on this device as well. It's a, we recently introduced magazine reading. It took us a while to introduce it because we wanted to make sure that we created the best reading experience for magazines. So instead of having to pan and zoom around in this experience like most, what you're able to do is double tap and enter a guided reading experience. And the guided reading experience basically intelligently understands the layout of a magazine to guide you through the reading without you having to pan and zoom all the time. So once you've set your zoom level however you like it, you just read along. If, if, the mag if the article flows over the page, it turns the page for you. So you no longer have this very clumsy magazine reading experience. Um, you can experience the text of the magazine in the context of the layout, the way the publisher intended it to be read. So when is the Kobo Arc 10 HD coming out? Uh, this is going to be available in mid-October. All right, and the pricing is? Uh, the Kobo Arc 10 HD starts at two, uh, 379 at Euro. All right, and the US would be? The US is 399. 399 US dollars. That's All right. right. So this has been the Kobo Arc 10 HD with the reading experience specialized on Android from Kobo. Thank you. Thank you.